Siguro naman nakita nyo na sa thumbnail at sa title, pare. Maglilibot uh, ulit tayo sa buong mundo. Ay! Marami ulit tayong uh, pupuntahan. pupuntahan iba't ibang lugar. Ayaw. Diba? Asia, Europa, Antarctica, ano pa may mga kontinente? Africa. Africa. Asia. Asia. Europe. Yun. Australia. Oh, basta yun. Sa mga marami tayong pupuntahan ngayon and ng... Uh, kakainin natin ay itlog Oy? around the world. Oh, Pari, kumakain diba? na itlog? Oo, oh, international mga itlog na kinakain ko. So, uh, magpa, magmamabagal ba pa tayo, pare? Sa Pilipinas na muna tayo. Bilisan na natin. Ano ba ang pinakasikat na egg dish ng Pilipino? Tingin mo? Itlog ni Manong. Pero tama ka, itlog ni Manong ang gagawin natin. Ang gagawa tayo ng Kwek-kwek. Napakadali lang nito. Ang uh, kwek-kwek usually refers to sa quail egg, pare. Kapag malalaki, tokneneng. ba? Diba? Sabi nila. So, parehas lang naman yun. Yung klase ng itlog lang naman na iba. ba? Diba? So, gawin na natin yun. Siyempre, magsisimula tayo dun sa butter. One cup na harina. One fourth cup ng cornstarch. Baking powder, around one teaspoon. Asin, pare. Around one teaspoon din. Tapos tubig, pare. One cup. Etong tubig na to, pwede nyo i-adjust-adjust yan. Pag nakita nyo uh, hindi maganda yung uh, consistency ng inyong butter. Uh, ang pangalan nitong food color yung Mr. Brown, pero orange siya, pare. <laughs> Ay, ayaw maniwala. Teka, nandito yung package. Hirap sa'yo, hindi ka naniniwala sa akin. Mr. Brown, tapos orange. ba? Diba? Hirap sa'yo, hindi ka naniniwala sa akin. Eh. Lagyan natin yan. Pero pwede rin naman daw atsuete powder. And I think pwede ka rin naman talagang gumamit dito ng ano. Kahit yung normal na atsuete na kakatawin mo sa tubig. Why not, ba? Diba? Makikita nyo. Kulang yung tubig natin. Madali naman dagdagan yan. Ayan, ganyan na ba yun? Ganto na yon pre. O konti pa. Medyo ganto na, no? Medyo ganto na. Nagpainit na kami ng mantika dito, pare. Para dire-diretso tayo. Ngayon, na bubuin na nga natin ang ating kwek-kwek. Meron tayo dito cornstarch, pare. Ang trabaho nito, uh, para mapadikit natin yung butter sa itlog. Kasi madulas ang itlog, pare. Tama. Magsimula muna tayo doon sa mga ano natin, chicken eggs natin, pare. Usually kapag sa mga ibang recipe na hindi 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 kwek-kwek otok na yun, ah, tinataktak yung excess flour. Dito hindi or excess cornstarch. Dito hindi kasi kailangan nating uh, makapal talaga, pare. Lagyan natin itlog natin dito sa kulay orange na yan. Yan. Babalutan lang natin yan. And minsan talaga dudula siya. I mean ako nakikita ko yan, yun, yun. tumatambay ako sa. So may tumatawag na yan. Nako. Pre, okay. Thank you, thank you. Opo, thank you. Thank you po. Ha? Sa susunod, huwag kang tatawag dito. Ha? ha? Takot. Di ba, pre, nasa ano to? Uh, top 100 egg dishes. Top, top, di ba? Mataas ang ranking na ito. Di ba? Who would have thought, pare? Sa dalawang kutsara gamit natin dito, hindi ko alam. Ganun yung nakikita ko eh. Kung totoo sa'yo, dito sa recipe na to, I mean, dito sa step na to, nga naman tayong kailangan lutuin dito kasi luto na naman yung itlog eh. Tama. Talagang kailangan natin na maluto na lang yung butter, lumutong siya. Ganyan. Para kung nasa ano lang, nasa Moraita, di ba? O, oh, ganyan, kadali yan. Para doon naman tayo sa kwek-kwek mismo. Yung uh, pugo, lagay natin dyan. Baluta natin. Lagay natin doon sa ating orange butter. Ganun na lang din. Naglag nyo dyan. Kung medyo may sobra yung butter ng konti, okay lang yun. Wala naman sigurong problema doon. Pinakagusto ko pare yung mga kwek-kwek na ano eh. Yung nasa istante na, yung salamin. Tapos mga ano na, apat na init na. Hindi kasi talagang malutong na yung balat noon, pare. Yun yung masarap eh. Oo, double frying. And quadruple frying. Mm -hmm. Di ba? Meron pang mga ganyan-ganyan. Mga tangkay. Oo. Sulit quattro mo dyan. Quattro na kwek-kwek ngayon, pare. Di ba? Gayo ako nga. Fishbowl na lang di nagtataas, saka pride ko eh. So, eto na ang ating uh, kwek-kwek. Siyempre, ang uh, pinakamasarap dito ay hindi eto. Yung sauce. Yun. Pare, gawa tayo ng sauce. Madali lang yun. Lingid sa kaalaman ng iba, ang uh, sauce ni Manong ay wala naman talagang standard recipe. Kasi ang daming ano eh, ang daming nagtatanong kung paano daw gumawa ng sauce ni Manong sa akin. E even before pa. Pero kasi, wala namang Manong Convention of the Philippines sa para magkaroon sila ng isang standard recipe ng fish bowl eh. Di ba pare? Kaya sa iba't ibang lugar, iba't ibang uh, lasa ng ano yan, sauce. And minsan, merong localized version para dun halimbawa sa street lang na yun or doon lang sa, malapit sa campus na yon kasi yun yung mas mabenta sa kanila. Pero meron na akong kinausap na Manong Pishbolero at uh, nanghingi ako sa kanya ng konting tips. Siyempre, secret yun, pero nakakuha ko ng mga konting vague na, ano sa kanya, na idea sa kanya. 
Sabi niya sa akin, sisimula daw yun sa tubig na pinapakuloan na namin at si Buyes na pula, pare. Inalagay niya din si Buyes na pula, pare, diretso sa tubig. Sabi ko, Manong, walang gisa-gisa? Hindi ba mas masarap kapag ano, ginisa natin? Sabi niya na sa akin, <laughs> wala. Yun lang sabi niya sa akin, pare. Next daw na ilalagay doon ay nakachap na bawang. Sabi ko, Manong, wala ba talagang gisa? Pati yung bawang. <laughs> wala. Sabi niya sa akin. Ngayon, kung gagawin mo daw maanghang yan, lagyan mo ng sili. Pero doon muna tayo sa hindi maanghang. So, nalagay daw siya ng toyo. Kunti lang daw para kumulay, sabi niya. Hindi ko alam. Tapos, sabi niya, naglalagay daw siya ng, ewan ko kung totoo, chicken cubes. Sabi niya, di ba? Pero ito, chicken powder gagamitin natin, pare. Yan. Hindi ko maalala kung sinabi niya baka asukal na pula o puti. Puti na lang siguro, di ba? I mean, mas masarap siguro yung asukal na na pula, pero baka masyadong umitim yung manong sauce natin eh, di ba? Eh usually, hindi naman din talaga sobrang itim yun eh, medyo brown yun eh, di ba? Kaya natin ang asukal yan. So, wala siyang binigay ng mga ano sa akin, ng mga sukat sa akin. So, manguhulan na lang din ako dito, tulad ng araw-araw kong ginagawa. Pero meron siyang isang sinabi sa akin na parang hindi ko, ewan ko, hindi, hindi, hindi ko alam eh. Sabi niya, ang pampalapot niya daw ay piraghalong harina at cornstarch. Dito daw sa mixture na to, nilalagay niya na daw yung harina at saka cornstarch. Tapos makukuloy niya, malapot na yun. Hindi ko, hindi ko, hindi, parang hindi ko kaya gawin yun kasi pre, ang harina, minsan talaga meron lasang hilaw na harina yan kapag ginawin. Pag hindi mo yan ginawang roux, di ba? Ang cornstarch, walang ganun. Pero kung mapapansin nyo, yung sauce ni Manong, ganito yan pare. Pagka cornstarch ang ginamit mo, clear ang sarsa. Para yung ano, para yung sweet chili sauce. Kapag harina ang ginamit mo, uh, ang uh, lapot niyan, parang gravy. Medyo, put, medyo ano, puti, hindi transparent. Yung sauce na ni Manong na nakausap ko, somewhere in between. Diba? Medyo may translucent, tapos medyo may gravy din. Hindi siya totally transparent, hindi puro starch yung ginamit niya. So baka nga, yun yung ginawa niya. Pero para dito, corn starch lang tayo, pare. Sintay lang natin kumulo, pare. I mean, mukha naman siyang sauce ni Manong, ba diba? Yung kulay. Pero hindi ganito yun. Pero tulad nga ng uh, sinabi ko kanina, dahil wala tayong nakuhang exact measurements, we will go by feel. Basically, matamis lang naman niya na, ano yun, na parang toyo na may maraming linamnam. So kung gusto yung maglagay ng bechin, pwede siguro, kung ano-ano pang palinamnam nyo. Pero sa akin, tingin ko, okay na to, pare. So doon tayo next sa suka. Sa suka, wala ako nakuhang informasyon, pare. Pero meron akong uh, hinuha kung paano ba yung suka na yun. Yung suka nila, pare, hindi sobrang tapang. Pwede mo higupin eh. Paano ulit? Pwede mo bang ulitin para sa audience natin? Yung suka nila hindi sobrang tapang. <laughs> Ganyan si Totong. Pag natatapat na ng camera, tumitiklop na. Pero anyway, nga, hindi sobrang tapang. So I think, hinahaluan siya ng tubig. Hindi para mag-cost cut. Hindi yon Kundi para lang, uh, pwede mo higupin. So meron tayo dito nga uh, pinaghalong bawang ng uh, sibuyas, pare. Nalagyan natin ng dato puti suka, Uy! pare. ba diba? Masin kaya to. Tingin mo, masin to. Hindi ko sigurado. Tikman mo. Cheers, pare. Okay. Walang talab, oh. Maas... <laughs> Masim naman siya. Dato puti ba? Ano? Yan. To taste, to taste. Tapos, may tamis yun eh, di ba, pre? May tamis ng konti yung suka nila. Di ba? Yan ang nahihigop eh. Tama. Asukal, pare. Sige, gilingin. Actually, pwede yung haluin to, as is, pare. Pero pwede natin gilingin to. Yan. Usually kasi, pre, yung mga nakikita ko suka, pink. Alam mo yun? Matagal na kasi naka-infuse dun yung mga sibuyas na pula. Yun yung nagpapapink dun eh, di ba? Pero eto, yan, mamumuti siya. Tinan mo, pare. Namuti siya. Pero once mag-settle yung ano niyan, yung uh, mga bula-bula niyan, siguro it will take one to two hours, lalabas yung kulay niyan. Ngayon, yung iba naglalagay na rin ng pipino dito. Hindi, pare. Pipino tayo on the side, pare. Yung anli, yung ano, kwek-kwek buffet. Yan ang gusto ko. Ipleto na tayo. Plating na tayo, pare. Yan. Yan. Sarsa ni Ninong. Ang ating maputing suka. Pero mamaya, maayos kulay niyan. Kaso, tapos na kami mag-shot nun eh. Hindi ka ba na nga natin to? Pre, dalhin mo ako sa Moraita. Ay, sa Moraita. Okay, welcome to Moraita, pare. Ang lugar sa Pilipinas kung saan maraming nabubuksan, nakaisipan, pare. Kasi marami universities dito. Mm. Yun yung tinutukoy ko. Diba? Ikaw, dito, dito, na, dito ka namulat eh, di ba? Oo. Oh. Oh, di ba? Hindi siya super round, pero 
kung talagang pipilitin mo siya, makukuha naman yun. Para yun yung kinasabi ko kung dalawang kutsarang ginaganon. ba? Diba? Uy. Hmm? Teka lang, tumulo yung sauce. As you'd expect. ba? Diba? As you'd expect. Ano siya? Kwek, wala naman siguro kung dapat uh, ikwento pa masyado dito. Try natin dito sa kabila. Para. Diba usually pre yung sobrang ano, yung sobrang dami, yung tao kinukuha yung sobrang daming sibuyas na nakalutan sa suka. Tama. Ganto na rin yun, pero kasi eto, pino na. etong suka namin, kanina, after namin mag-roll, hinahabol ko pa yung lase. So, naisip ko lagi na chicken powder. At napakasarap, pare. No joke. Hindi biro. Hindi nakakatawa. Ang sarap lang talaga. Ayan. So, pwede-pwede itong gawin sa inyo. Hindi mamahalin. Tsaka, hindi naman sa pag-aano. Mas sigurado kang malinis. Tama. Pare, di ba? Alis na tayo dito. Ah, uh, ginoong, ah, uh, Green screen saan tayo next na pupunta? France? Oo. Uy, France Oo. tayo? Lahi ng talon na. Mo, malayo, na malayo yun. Mahaba biyahe doon, pare. Tara na. Na-inform kami ng flight attendant na hindi pala kami sa France pupunta. Kami pala ay pupunta ang Amerika, pare. Huh? Kasi ang gagawin natin ngayon ay eggs benedict. Sino ba kasi nagsabing galing France yun? Ikaw. Uh, napakadali lang nun. Basically, tinapay na may ham, na may poached egg, na may hollandaise, pare. Pero tulad nga na sinabi ko noong nakaraan nating episode, Gagamit tayo ng mga bagay na nandito sa paligid natin, di ba? Hindi kasi pwedeng dahil wala tayo nung gantong ingredient na ginamit halimbawa ni Gordon Ramsay, di ba? Eh hindi na natin magagawa tong dish to. So tinapay, maraming klase ng tinapay, pero sa uh, eggs veredict, I think, sa mga nakita namin, para English muffins ang ginagamit, pare, eh wala kami nun. Tasty gagamitin namin, pare. Tostadong tasty, ba? May masama ba doon? Wala naman sigurong masama doon, di ba, pare? Wala. Oh, di ba? Eh... Yung iba, gumagamit ng, uh, tulad nga nakita namin, maraming klaseng ham na pwedeng gamitin. Eh, wala kaming magagandang klaseng ham. So, ang gagamitin namin, eto, slice ham, pare, yung pampalaman. Kabisado na natin yan. Ang maganda pa dyan, pare, sukat yan. Sukat sa taste yan, pare. Para, para dyan ginawa yan, di ba? Saktuhan. Oo, saktuhan yan. Pero may gagawin pa tayo dyan mamaya. So, nakatos na rin yung tinapay namin, luto na rin yung ham namin. Siguro magsimula na tayo sa Hollandaise, pare. Yan. Dalawang egg yolk, siguro magsimula tayo sa kalahating lemon, pare. Yung buto, tanggalin nyo yan. Tapos kung gusto nyo magka-lemon tree, tapon nyo doon. Basically, pare, ang hollandaise, para lang siyang ano, para lang siyang, ano ko ba sasabihin to? Upgraded na mayonnaise. Kasi emulsion din siya, eh, di ba? Sa mayonnaise, suka ginagamit. Pero sa hollandaise, nakikita ko rin may gumagamit ng suka. Pero may lemon din siya. May asin din, pare, di ba? Tapos, sa mayonnaise, di ba, ang ginagamit natin doon ay uh, mantika, di ba? Dito, gagamitin natin dito ay butter, di ba? Classically, I think, ito yung parang turo sa amin nung uh, college kami, kinaklarify muna yung butter, meaning tinatanggalan ng milk solids. Ito, pare, oh. yung mga nasa ilalim na ganyan, pinapatanggal sa amin yan. Pinapatsaga sa amin yan nun. Pero ako lang, sa akin lang naman, mas gusto ko yung lasa nung uh, merong milk solids, pare. Muha ng basahan, tapos pumarini tayo, pare, sa mainit na tubig. Meron tayong kumukulong tubig dito, pare. At uh, dapat hindi siya nakadikit, ah. Dapat hindi siya nakadikit. So, sumula na natin i-whisky na ganyan. Diba? Wait lang, masyadong malaki pala yung lalagyan ko. Mas kailangan, mailalapag natin yan dyan, nang hindi nakadikit yung mainit na tubig sa puwet. Bawal yun. Yeah. I-whisk lang natin na ganyan. Ihintayin natin na mag-warm siya. Kailangan, ano, ah. Alalay kayo sa init, minsan, nasa init, minsan wala. Kasi pare, kapag binabad nyo dyan, puta may scramble eggs yan. Gusto nyo ba yun? Yung itlog nyo, may itlog. Diba? Medyo nag na agad siya, pero konting-konti pa lang. At this point, pwede na tayo maglagay ng melted butter natin, pare. Dahan-dahan, ah. Dahan-dahan. Slowly. Teka, hindi nakikita ni Ian. Iaharap ko lang. Yan. Parang gumagawa ka lang talaga ng... Mayonnaise, yan. Pag malapot siya, alisin mo. Yan. Basically, ganun lang siya, pare. Medyo masakit lang talaga to sa, ano, sa, sa forearm, pare, dito. Pero kung sanay ka namang, ma, ano, gumawa ng dressing, kaya, kaya mo naman to. O, oh, gabi-gabi akong gumagawa ng dressing, eh. Ay, talaga? Hmm, pre. Tinitig mo yung dressing mo? Ganun kadali. Pare, hindi nyo kailangan ma-pressure. Kasi iba, Iniisip, napakahirap ng Hollandaise. Nahirapan ba ako? Oo. Oh. Next na component natin ay yung ating uh, poached egg. Ang daming na-intimidate sa poached egg. And recently, naggawa ako ng uh, video sa TikTok. No? Gusto yung panoorin yung TikTok ko. 
Ito ang aking TikTok, paki-follow na lang ako doon. Pero gagawa tayo ng poach egg dito. Ang susi lang naman talaga pare sa napakagandang poach egg ay yung freshness niya. Kasi kung mapapansin niyo, kapag binitak niyo yung itlog, yolk, syempre, merong white, pero pero meron din parang matubig doon, pare. Na pag ginawa mong poach egg, yun yung parang nagbubuhok-buhok doon. Kasi pag mas fresh yung uh, itlog mo, mas konti yung watery na white na yon, pare. And yun yun yung gumugulo kasi pag nagpo-poach egg tayo eh. So, uh, aalisin natin yun. Meron tayo ditong bowl na meron talaga kami salaan eh. Kaso nawawala yung salaan ko. So, eto na lang yung ginamit ko. Yung pang mantika, pare. Mm. Pwede na yan. Nakarak natin dyan. At hayaan lang natin mag-drain yung uh, liquid na part. Buti na lang medyo fresh yung itlog natin. Tinan nyo, pare. Yan yun, no? Oh. Ito yung sinasabi kong buong white. And sa iba ba, yan. Nagdi-drain yung matubig na white, pare. Yan ang gusto nating alisin. Pero tayong kumukulo ng tubig dito, pare. At ihinain na natin yan para lang uh, mag-simmer siya. Talagyan natin yan ng asin. Siyempre para sa lasa. At lalagyan natin yan ng suka. Ngayon yung suka, ang ginagawa niyan, agad-agad lang niyang uh, pinatitigas yung egg yolk natin. Parang kilawin. Wala nang vortex-vortex para yung iniikot. Wala nang ganun. I-drop nyo na lang yan dyan. At iwanan nyo na yan dyan. Siguro, depende kung gano'n nyo kaluto yung uh, yolk na gusto. 3, 4, 5 minutes, mga ganun. Titingnan nyo na lang, pare. Ay! Oh. Diba? Napakaganda. Ang ganda ng itlog ko. Ang puti-puti. Tsaka jiggly. Diba? Ngayon, kung gagamitin nyo ito agad, pwede na. Pero I suggest, lagay nyo sa tubig. Mas maganda kung ice water para mas stop yung cooking process. Pare. So ngayon, kompleto na lahat ng elemento natin. Gawin na natin ang ating eggs benedict. Pare. Uy, tinapay. Siyempre, damihan na natin yung hamper. Eh. Diba? Para sinukot lang. Eh. Mm -hmm. diba? Pero ititrim ko ng konti yan. Tatapong ko naman. Uy, 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 uy. Wala ko tapon. Eggs Benedict. Uy, I love you, Benedict. Hollandaise. Uy! Konting smoked paprika. Spring onions, pare. Mamahalin mo na ba ako pag ganito agahan mo lagi? Yeah. Eggs Benedict, pare, nakakala namin galing sa France. Sa Amerika pala. Napakasimple, napakaganda, napakasosyal. Kahit dalawang oras lang ang tulog mo, tapos magising mo, ito yung nasa hapag. Okay lang, yung mga kapagtrabaho ko eh, di ba? Oo. Oh. Uy. Uy. Pare. Seems familiar, parang napanood ko lang kagabi. Di ba? Pero success ang ating uh, poached egg. Di ba? Ngayon, panahon na para tikman to. Ham and egg sandwich. Napaka-basic, napaka-common. Di ba? Alam naman natin lahat yan. Pero kapag nilagyan mo siya ng hollandaise, nag-iiba yung lasa niya eh. Hindi siya lasang itlog, di ba? Hindi siya lasang lemon. Hindi siya lasang kahit ano na nilagay mo doon. Yung hollandaise, parang nagkaroon siya ng isang panibagong buong lasa eh, di ba? Try nyo to. Huwag kayo ma-intimidate sa unang-una sa poach egg. Pangalawa sa hollandaise, napakadali lang nitong lahat, di ba? Sobrang, sobrang instagramable. Alam naman natin na importante yung mga ganyan ngayon, di ba? Kaya try nyo to and pagka ganito ang sinerve nyo sa asawa yung puyat, Makaka-score kayo sa umaga. Ah, uh, ginoong uh, greens. Ay, sorry. Mr. American person, where are we gonna go next? We're gonna go to China, man. China? 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 China. Okay, the house of Yao Ming. Let's go. Lahat naman tayo nakakain na ng uh, kung anumang variation nun. Itong gagawin natin ngayon, ito ata yung pinaka-basic. Pare kung hindi ako nagkakamali. Meron tayong kumukulong chicken stock doon. Yan, baka di sila maniwala. Pakita mo. Yan, kumukulo. Mainit yan, for sure. And meron tayong dalawang itlog dito, pare. Itong itlog natin, lalagyan natin ng tubig. konti lang. Mga 1 tablespoon ng tubig per egg. So, dalawa itlog dito, 2 tablespoons ang nilagay ko. Yan. Tapos, ibibit natin yan. Ang ginawa natin dito is uh, pinalabnaw natin ng konti yung uh, itlog. Pare. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Actually, may naalala ko. Ano yun? Tinan mo to. Dahil dito, tinan mo yan. Oh. Di ba buo siya na egg white? Mm. Meron akong naalala. Dapat daw pinuputol yan. Eto ano na lang to ah. Arte na lang to ah. Pero gusto kasi natin, alam niyo naman yung itsura ng egg drop soup, di ba? Para may hibla-hiblang itlog. Tama. So dapat mas malabnaw siya, mas manipis siya. And pag may ganun, kailangan putol-putulin natin yun. Gamit to, ah. pare. So hindi ko alam kung may nagturo ba sa akin ito o napanood ko lang somewhere. Hindi ko maalala eh. I cannot remember. Di ba? Pero andito na lang rin. Ba't hindi natin gawin? Di ba pare? Corn search and water mixture, pare, dito sa ating kumukulong chicken stock. Kung wala naman kayong chicken stock and gusto nyo lang ng mabilisan na soup, gagana na dyan ng ano? 
chicken cubes, pare, o chicken powder. Meron tayo ditong uh, leeks and spring onions, pare. Lalagay lang natin yan dyan. Yan ay pinaka-gulay component ng ating soup. Kulay ko, itong mga gantong klaseng soup, pare, napaka-ano nito. Parang blank slate yan, eh. Pwede nyo lagyan ng kahit ano yan. Gusto nyo, lagyan nyo ng chocolate cake yan. Huwag naman sana, pero alam mo yan, marami kayong pwedeng uh, ilagay dyan. White pepper, pare, mapating pepper. Tapos pwede kayo maglagay ng asin, pati is kahit anong pampaalat, pero dahil chicken stock na yan, dagdagan pa natin ng chicken powder cause why not, una, choke not, poke not, diba? Hawakan mo, hawakan mo, yan, pare. Tapos, uh, meron pala tayong ano dito, assistant, pare, yan. So, ilalagay natin yan dito, tapos habang bumabagsak, inagay, in, iniikot nyo siya. Parang ang point ata niyan ay, uh, kaya nyo pinapadaan sa strainer daw, ah, kung di ako nagkakamali, if I'm not mistaken, ah, para daw mas maliit yung strands, para mas pino daw. Hindi ko alam. I'm not sure. Okay na to. Para. Ano sa taas? Ito na ang ating egg drop soup. Pare. Tikman na natin. Punta tayo sa ano, pare. Sa... Great Pool of China. Hindi galing na tayo. Okay. Maiba naman, pare. Sa... Punta tayo doon sa ano, Terracotta Warriors. Makitambay tayo doon, pare. May buhay ng Terracotta Warriors. <laughs> <laughs> Okay, andito tayo ngayon sa... Nakalimutan ko anong, anong lugar eh, pero marami ditong uh, sundalong gawa sa paso. Diba? Kung di ako nagkakamali ang uh, history nito, Alvin, para daw merong, uh, merong agad na army, yung haring namatay, di ba? Mm -hmm. Para sa afterlife, parang ganun, di ba, pare? Pero nandito tayo para sa ating egg drop soup, pare. Itlog na nilaglag sa sabaw. Pero mo, pare, napakasimple ng itsura niya, di ba? Napakadaling gawin. Yeah. Yung sarap niya, very soothing, pare. Para siyang ano. Alam mo yung pag hindi maganda yung pakaramdam mo, tapos pinaglugaw ka. Parang ganun siya. Tapos, yung lasa niya, hindi masyadong explosive sa bibig. Hindi masyadong marami nangyayari. Parang sobrang chill lang niya. Alam mo yun. Nakakatuwa to kasi, andaling gawin, masarap, and kahit kanino mo iserve to, magugustuhan to eh. Pare, di ba? Mr. Taracota Warrior, tingin mo saan tayo next pupunta? Espanya. Espanya? Oh, sige. Tara, punta tayo doon. Nandun yung ex ko. Torta Espanyola ang gagawin natin, pare. Basically, parang ano lang to, eh. Potato omelet, pre. Parang ganun, di ba? Simulan na natin yun. Meron tayong pan dito. Nalaligyan natin ng olive oil. Medyo marami. Medyo marami talagang olive oil, pare. Kung bakit? Hindi ko alam. Sumusunod na ako sa recipe, pare. Siguro kasi masarap yun. Initin natin yun. At kahit hindi pa mainit, maglalagyan na tayo ng sibuyas, pare. Mga dalawang sibuyas siguro to. Na natin yan dyan. Lulutuin natin to pare na medyo uh, medyo matagal. Parang gusto natin na lumambot yung uh, sibuyas and mag-develop ng konting kulay. Pare pagkagato ng sibuyas no, tinan niyo, yan yung masarap eh. Ah, yan. Yun. Oo, oo, ang bango, di ba? Taka tayo maglalagay ng patatas na nakahiwa nang hindi naman sobrang nipis, pare. Yan. Tapos lulutuin lang natin to dito sa mantikang to hanggang medyo nagkakadurog-durog na siya, pare. So 10 minutes, 15 minutes. Check-check na lang natin. Doto muna. Teka lang, talagyan ko para ng asin. Naganyan yung kulay niya kasi nagkaramelize yung onions namin. Tapos, nilagyan ko siya ng tubig. Kasi natatakot ako baka mahilaw yung patatas. And gusto kasi, gusto ko kasi nadudurog-durog yung patatas. Yung kasi yung nakita ko sa University of YouTube. Espanyol naman yung nagluto-luto yun, pare. Ano pangalan? Jose. Dudurugin natin ito ng konti. Konti lang, yan. Ganda't ganyan, nadudurog siya. Maraming variation nito eh. Meron din yung parang nakaslice siya ng maninipis, ganyan. Pero nung nakita ko to, parang sabi ko, parang mas interesting to. Meron tayo ditong anim na itlog. Depende na lang sa inyo pare kung gano'ng karami ilalagay nyo. Madali naman magdagdag mamaya. Ibibit natin yan. Konti lang. Para may lasa na itlog natin, syempre. Konti lang din. So, kunin natin tong lutong patatas natin at ilalagay natin dyan. Kasi halo lang natin yan. Medyo maluluto ng konti yan yung uh, itlog natin dahil mainit yung patatas. And okay lang yun. Ngaw! 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 <laughs> Di ba pag gano'n daw yung pusa, nag -ano, nagsisex daw sila. Diba? Ngaw! 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 Tara. Ganun yun eh, diba? May tingkol yun eh. Ah, diba? May tingkol yun. May hayaan. Mm -hmm. Yun yun. Pusa ano? ka rin pala. Ng... Isa oh. kang BBC. Big Beautiful Cut. Tapos olive oil uli. Kung bakit maraming olive oil, hindi ko alam. Yun lang yung nakita ko sa YouTube, pare. Ilagay na natin itong ating egg and potato mixture. Manhole cover. <laughs> yan, tatakpan. Nakakawa ka pa doon? Oo, yan, tatakpan lang natin. Hindi naman sakto. Pwede na yan. 
Pwede na yun. Hanggang maluto, pare. Tapos mamaya, babalik na rin natin. Solid na siya. Yung gitna, actually, luto na rin yung gitna eh. So, baka hindi na kailangan tong i-flip. Kasi, pre, ang daming mantika niya. Baka pag pinlip natin yan, mm. tatalsikan ako. Ayoko pa namang natatalsikan ako, <laughs> di ba? Ako ang nantatalsik ng mantika sa mga nanonood. Kasi, di ba? Pero sige, staying true to the recipe. Subukan natin balik ta rin, pare. Pero hindi na natin, tingin ko sobrang kapal na ito, hindi na ito mag-flip sa hangin eh. Di ba? Masyado siya makapal eh. Subukan natin. Good sell. Huwag natin balik na rin. Yan na yung plating natin, pare. Tikman na natin to. <laughs> okay. Nandito tayo sa Spain. Uy, a Spanish man. A random Spanish person. A random Spanish person. Hola. Pero napakabango niya, no? Mm-hmm. Uh, itlog lang naman yan, sibuyas, saka mantika. Pero, tsaka natuwa ako sa kulay niya. Akala ko, no, gusto eh. Oy. Masyado siyang maitlog, tingin ko. Pero, okay lang. Diba? <laughs> <laughs> Medyo mainit siya, pero napakasarap, pare. Ang lambot ng patatas, parang hindi nangyayaring nagkakaroon ng distinction between dun sa lambot ng itlog, tapos yung lambot ng patatas, pare. Alam mo yun, parang pag kinain mo sila, parang ano sila eh? Parang meant to be ba? Ah. Ano Nakakalungkot lang sabihin na parang ang sarap nito with ketchup. Alam mo yun? Mm-hmm. Kasi... Pag torta tayo, tortang gininin, tortang talong, ketchup eh, di ba? Tama. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga ang uh, condiment nila dito. Mr. Spanish person, where are we gonna go? Where are we gonna go next? Japan. Japan? Oh. Tara. Are you gonna come with us, Mr. Spanish person? Si. Okay, let's go. Hola. <laughs> Japan, pare. Alam nyo naman siguro kung anong pinakasigat na egg dish mula sa Japan, di ba? Omo rice. Hindi yun ang gagawin natin ngayon, pare. Kasi meron tayong isang episode dedicated para doon. Ang gagawin natin ngayon ay tamagoyaki. Uy! Pare, madali lang yan. Meron tayo ditong dashi stock, pare. Basically, dashi powder lang to. Para siyang fish powder, pare. Asa na ba yun? Ganto siya. Ayun, no? Kaya mo may nakadrawing na isda. Diba? So, ano to? Parang, uh, diba tayo may chicken powder sila? Fish powder, pare. Nasaan sa kanami? Nakabutan nyo ba yung sa kanami? Hindi. Ano yun? Oh, yeah! Sa kanami! Hindi nyo alam yun? Ikaw, Bin, di ba sa kanami? Ano sa Sakurani? Ano? Sakurani yung alam mo. Oh. Hindi, sa kanami, masarap yung... So, basically, dinesolve lang namin sa tubig yun. Yung iba naglalagay pa dito ng bonito, tapos i-filter nila. Wala kaming bonito, ya. Eh. Okay na to. Siguro ano? Ilan ba? Tatlo? O three? Siguro mga ganun. Lagay natin, maglalagay tayo ng konti nitong ating uh, dashi stock. Konti lang, just a little bit. Japanese soy sauce, pare. O, tapos, pwede namang asukal na lang ang ilagay nyo. Ganun yung nakikita ko sa iba. Pero, yung iba naglalagay din ng mirin, pare. Matamis lang ata ito na rice wine. Eh, meron naman kami. So, ito lang yung gagawin namin. Pero kung wala kayo, asukal. Good sa'yo, pare. Tapos, patihin lang natin yun. And okay na, pare. Kaso hindi dyan natatapos yun, lulutuin pa natin yun. And yung pagluluto nun ang medyo mahirap ng konti. Uh, Edo period ng Japan, pare. Oh. Authentic yan. Oo. Oh, oh. 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 Authentic to. Ang nag ano to, si Muramasa pa gumawa nito, pare. Oh. So meron tayo ditong uh, tamago pan. Feeling ko naman, uh, magagawa nyo to kahit normal na nansik pan lang. Pero alam mo yun, gagawa ka na rin lang naman eh. Bili ka na nito, hindi rin naman siya ganun kamahala. Ma- may mabibili kayo sa FB Market, sa Lazada, kahit saan. And... Hindi lang naman to sa tamaguyaki magagamit. Pwede rin naman kayo magprito ng itlog lang dyan. Kasi parang non-stick siya eh. Di ba, pare? Tama. So, lutuin na natin to. Yung iba, uh, china-chopstick. Pero ano eh, uh, iba sila, iba ako. Ayan. Huwag masyado makapal, huwag masyado manipis. Ay! Ayan. Yan nga, ayan. Oh. Medyo nainit yung pan natin. Oh. Kasi dapat huwag masyado mainit, dahan-dahan lang. Kasi maano yan, masusunog yan. Kasi nga may asukal tayo nilagay dyan, pare. Yung mirin. So, pahiran natin ng mantika uli. Okay, oh. Swirl nyo. Tapos, iaangat nyo to kasi yun yung magdidikit dyan sa first and second layer natin. Yan. Tapos, pag nadya sa dulo, ipress nyo ganyan. Siguro, sa mga unang try nyo, may hirapan kayo na ito. Pero, kahit naman hindi nyo makuha yung shape, uh, masarap pa rin naman yung itlog na yan eh. So, oh, I suggest, luto lang kayo ng luto, pare. Kasi kahit hindi nyo makuha yung perfectong Uh, aesthetic na gusto nyo, I'm sure ano pa rin yan, ganun pa rin yung lasa niyan, di ba? Tama. Kaya kahit hindi masyadong gwapo, try nyo pa rin, baka masarap. Oo naman. Di ba? Yan. 
So basically, uulitin lang natin ang uulitin yun hanggang maubos natin ang ating itlog mixture. Pare, ganun kadali, di ba? Tama. O di sige, balikan nyo ako mamaya dito, mga 45 minutes. So nasa final flip na tayo, pare. O, oh, wala pa. Ay, hindi naman siya perfect, pero sure yan, masarap yan. Parang ako, parang may akong pagkakamali sa mundo. Pero try mo lang, piya mo lang ako. Anyway, meron tayong last step na gagawin dito. Meron tayong bamboo mat dito, pre. Silalagay lang natin dyan. Ano lang naman to, pre, uh, optional na lang din naman talaga to. Hindi na to masyadong kailangan sa aesthetics lang naman to. Diba? So, irorollo lang natin yan dyan. Ayan. O, sayaan lang natin siyang uh, i-rest for 5 minutes. Tapos balikan natin. Oh, diba? Para akong nasa Yapan. Diba? Jiggly, oh. Diba? Oh. Diba? Not bad. Not bad, pare. Ang init. Init na itlog mo. Init na itlog ko. Ano ba yan? Ganyan na lang ba yan? It is very late at night. I am very tired. So, uh, let me wipe. Katong muna po itong yun. May toyo akong gabukas na ito, gago. Tamagoyaki, pare. Napakadali. And honestly, ang impressive din ang itsura niya. Di ba? Impress your friends with this technique, di ba? Hindi perfect yung pagkakagawa ko kasi may mga sunog-sunog. Pero dahil dun sa mga nag-brown up parts na yun, parang mas defined yung layers. Alam mo yun, mas kita. Ito naman, pare. Di ba? Ayun, no? Kitang-kita na ginawa mo siya layer by layer. Hindi yung parang... Uh, scrambled eggs lang na, alam mo yun, hin hinulma mo, Tama. diba? Ewan ko, hindi ko alam kung ang totoong uh, tamagoyaki ba, eh may ganito dapat, diba? Lasa siyang itlog na may hint ng sweetness at medyo complex ng konti yung lasa. Ang dami natin nilagay na kung ano-ano eh, diba? Pero meron ako natikman dati nito, mas matamis pa. Oh. Mas matamis pa yung natikman ko. Pero nakatakot lang kasi baka mas mabilis siya mag-brown. Hindi ko alam kung okay lang ba yung browning sa tamagoyaki kasi yung mga nakikita ko sa internet. Putya, mas perfect baka sa klase mong valediktoryan eh. Alam mo yun? ba diba? Walang, walang kakulay-kulay na ebe. Pero eto, this is good. Pare, ang sarap niya. And again, ang impressive niya tingnan, low effort. ba diba? Kung na-intimidate kayo dun sa flip-flip na yon hindi nyo kailangan gawin ng perfect. Ako ilang beses ako nagkapunit-punit eh. ba diba, pre? Tama. Pero na, lumabas pa rin siya na maayos. ba diba? Okay lang yan. Paminsan-minsan pag napupunit. Anyway, Anak ng tenola. 30 minutes, na lima pa lang naluluto na ito. O, taanong gagawin ko na ito? Kaya, puntaan ko muna yan. Anak ng puta, nagdodoot ang pato. Practice ako yun. Wala tayong carry eh. Nakunang punta naman. Anong meron? May problema tayo. Ano problema? Hindi ko naman ano. Inang ko na ano? Hindi ito. Eh, in-game ako eh. Anong quit ko na ito? Content o Dota? Content. Content. Content pa rin. Kaya around the world, pero hindi yung month ago. O nga ano? 30 minutes? Eh... Sarap pa ng Dota mo ano? Hmm? Void. Wala ba? Abandon ako, pare. Pero, sige, part 1, part 2 na lang natin. Hindi sa tinitipid namin kayo, ha? Uh, ano lang talaga, talagang 30 minutes na to, hmm. and uh, next week na lang yung iba. Hindi ito katulad ng iba na pinaparami namin as much as possible gusto namin ibigay hmm. sa inyo ng lahat to. No choice kami. No choice lang talaga kami. Hindi nyo naman siguro panonoorin yung content kung isang oras, di ba? <laughs> Lagay diba? na lang natin sa Netflix kung gano'n. Oo, Netflix na lang natin kung gano'n. So next week, yung part 2 natin.